వెల్కమ్ టు వరండ్ అరేస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి మిక్సర్స్ అండ్ ఎలిగేషన్ ఈ టాపిక్లో ఏం చూస్తామో ఒక్కసారి చూడండి ఈ మిక్సర్స్ అండ్ ఎలిగేషన్ టాపిక్లో బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ యొక్క పర్సంటేజ్ని ఎలిగేట్ చేస్తే మనకి ఏ ఏ వేరియబుల్స్ వస్తాయి ఏ ఏ వేరియబుల్స్ వస్తాయో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఓకే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మనకు ముందే తెలుసా లేదా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అవునా ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ని ఎలిగేట్ చేస్తే if you eligate the profit percentage what you will get you will get the ratio of the cost prices ante cost prices yokka ratio ela distribute ayindo maniki ostund anamata okay deeni yokka example ento ok sari chuddam okay a trader has 40 46 kg of rice a part of which he sells at a profit of 15 percentage and the rest at 8 percentage loss on the whole his loss is 6 percentage what is the quantity sold at 15 percentage and 8 percentage loss okay 15 percent profit and 8 percentage loss ikkada question em antunnadu ante oka trader degra 46 kgs of rice undi ee 46 kgs ni thana em chesadu anta 46 kgs ni two parts ga chesesadu anamata ela chesadu ante ఒక పార్ట్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్ముతాడు ఇంకొక పార్ట్ ఏమో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ కమ్ముతాడు ఓకే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ కమ్మాడు సో టోటల్గా తనకి ఏమైంది సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ వచ్చిందంట ఆన్ ఏ హోల్ హీ ఈ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే తనకి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ వచ్చింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్కి ఎన్ని కేజెస్ అమ్మాడు 8% పర్సెంటేజ్ లాస్కి ఎంత కేజెస్ అమ్మాడు ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకునే మనం ఆన్సర్స్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఓకే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్ సో మనకి ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది హండ్రెడ్ పై నుంచి అవునా కదా సో కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాను అనుకోండి ఓకే కాస్ట్ ప్రైస్ మనం హండ్రెడ్ అనేసుకుందాం సో ప్రాఫిట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అప్పుడే కదా వచ్చేది ఎస్ ఆర్ నో వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ తీసేస్తాం సో నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇదొకటి ఇదొకటి అండ్ రెండు కలిపి మనకి ఎంత అయింది రెండు కలిపి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే నైంటీ ఫోర్ అవునా కదా సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో వన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైంటీ టూ అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ రెండు కలిపితే ఎంత వచ్చింది లాస్ తనకి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి నైంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ యూస్ చేయండి సో రేషియో ఎంత అవుతుంది ఇది టూ ఇది ఎంత ట్వంటీ వన్ సో టూ ఈస్ టు ట్వంటీ వన్ రేషియోలో మనకి ఎలిగేషన్ చేశాడు అర్థమవుతుందా సో అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ తీసుకున్నాడు అని సో టోటల్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సిక్స్ కేజెస్ దెన్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ కేజెస్ అనమాట వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కేజెస్ మరి టూ పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ కేజెస్ 21 వన్ పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫార్టీ టూ కేజెస్ ఇది అనమాట అదవుతుందా ట్వంటీ వన్ కే అంటే ఫార్టీ టూ కేజెస్ అండ్ ఫోర్ కేజెస్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ మొత్తాన్ని ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు అని సార్ ఈ టెక్నిక్ కాకుండా మనకి ఇంకా ఏదైనా టెక్నిక్ ఉందా అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్ ఎలా సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే అది పాజిటివా నెగిటివా పాజిటివ్ ఎస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రెస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ కదా అంటే మైనస్ ఎయిట్ అవునా మైనస్ ఎయిట్ సో టోటల్గా సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ కదా సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లాస్ అంటే ఇదంతా మైనస్ సిక్స్ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి చూడండి మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అవునా సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది టూ ఓకే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్సే కదా సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ 
సో ఎలా చేసినా మనకి రేషియో చూసారా టూ ఈస్ టు ట్వంటీ వన్ టూ ఈస్ టు ట్వంటీ వన్ ఇదే రేషియో వస్తుంది ఓకే ఏ మెథడ్ ఫాలో అయినా టూ ఈస్ టు ట్వంటీ వన్ రేషియో పక్క రావాల్సిందే ఓకే గాట్ ది పాయింట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఎలిగేషన్ టెక్నిక్ చేస్తే ఏమేమి వస్తుందో చెప్తున్నాడు ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అనుకున్నాను అనుకోండి స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ కదా ఎస్ ఆర్ నో ఈ పాయింట్ ముందే తెలుసు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లోనే నేర్చుకుంటాం ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ సో ఇఫ్ వి ఎలిగేట్ అవునా స్పీడ్ని ఎలిగేట్ చేస్తే వి విల్ గెట్ ది రేషియో ఆఫ్ ది టైమ్ అనమాట ఇఫ్ వి ఎలిగేట్ స్పీడ్ వి విల్ గెట్ ది రేషియో ఆఫ్ ది టైమ్ ఓకే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇఫ్ వి ఎలిగేట్ ద స్పీడ్ వి విల్ గెట్ ది రేషియో ఆఫ్ ది టైమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది ఈ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం ఎ పర్సన్ ట్రావెల్డ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ పార్ట్లీ బై సైకిల్ అండ్ పార్ట్లీ ఆన్ ఫుడ్ ఓకే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ స్పీడ్ ఆన్ ఫుడ్ ఈజ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై సైకిల్ అండ్ ఆన్ ఫుడ్ ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు ఎన్ని అవర్స్లో ఎయిట్ అవర్స్లో అది కూడా ఎట్లా ట్రావెల్ చేశాడు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ని కొంత భాగం సైకిల్తో కొంత భాగం ఫుడ్ అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడని స్పీడ్ ఆఫ్ ది సైకిల్ సైకిల్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళాడు ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకే ఇది తనిచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు పర్సన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుందండి తంది యావరేజ్ స్పీడ్ ఎయిటీ బై ఎయిట్ అవునా కదా సో ఎంత టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఈ టోటల్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎన్న ఎంత టైం పట్టి ఎంత ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది సో స్పీడ్ ఎంత ఉంది యావరేజ్గా టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు అంటే సైకిల్ని ఫుడ్ని రెండు కలుపుకొని ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సైకిల్ సిక్స్టీనా ఫుడ్ ఎయిట్ కదా సో రెండింటిని యావరేజ్ అంటే ఎలిగేషన్ టెక్నిక్ టెన్ అవునా కదా సో డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్ రేషియో ఎంత వన్ ఈస్ టు త్రీ ఇందాక ఏం చెప్పాను ఇఫ్ యూ ఎలిగేట్ స్పీడ్ ఏమొస్తుంది టైం వస్తుంది టైం టోటల్ ఎంత ఎయిట్ అవర్స్ ఈ ఎయిట్ అవర్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడంట సైకిల్ ఇది కదా సో సైకిల్ అండ్ ఫుడ్ సో సైకిల్కి వన్ పార్ట్ ఇచ్చాడు అండ్ ఫుడ్కి త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చాడు ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఓకే ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ టూ అవర్స్ అవునా వన్ పార్ట్ టూ అవర్స్ అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ పార్ట్స్ రిమైనింగ్ త్రీ పార్ట్స్ సిక్స్ అవర్స్తో సమానం ఓకే ఇప్పుడు అడుగుతుందండి డిస్టెన్స్ అడిగాడు సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది స్పీడ్ ఇంటూ టైం సో సైకిల్కి ఫుడ్కి సో స్పీడ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఎంత సిక్స్టీన్ అవునా కదా సిక్స్టీన్ సో ఎన్ అవర్స్ టూ అవర్స్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎంత ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ సైకిల్తో వెళ్ళాడు ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు ఓకేనా వెరీ క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ ఈజీ వన్ ఓకే మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ ట్రావెల్ టూ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ నైన్ అవర్స్ పార్ట్లీ బై కార్ అండ్ పార్ట్లీ బై ట్రైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై కార్ అండ్ బై ట్రైన్ ఓకే ట్రైన్తో ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాడు కార్తో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళాడో మనకి కావాలి సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత సో ఇందాక క్వశ్చన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ టోటల్ జర్నీ సో ఏమంటున్నాడు ఒక పర్సన్ టూ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ నైన్ అవర్స్లో వెళ్ళాడు టోటల్గా కొంత భాగం కార్లో కొంత భాగం ట్రైన్లో వెళ్ళాడు 
ట్రా కార్లో వెళ్ళినప్పుడు థర్టీ సిక్స్ స్పీడ్లో వెళ్ళాడు ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ స్పీడ్లో వెళ్ళాడు సో కార్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు ట్రైన్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అసలు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది టూ సెవెంటీ బై నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవునా యావరేజ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో కార్ వచ్చేసరికి ఎంత థర్టీ సిక్స్ ట్రైన్ వచ్చేసరికి ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ యావరేజ్ వచ్చేసరికి థర్టీ డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ఇటు నుంచి ఇటు డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్ ఓకే సో త్రీ ఈస్ టు సిక్స్ అంటే రేషియో ఎంత వన్ ఈస్ టు టూ సో టోటల్ ఎంత త్రీ త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ అవునా దెన్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ త్రీ అవర్స్ సో సై అంటే కార్తో ఎంత కార్ త్రీ అవర్స్ ట్రైన్లో సిక్స్ అవర్స్ డిస్టెన్సే కదా డిస్టెన్స్ ఇన్ కార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ ఇన్ టు టైమ్ ఇన్ కార్ సో టైం తెలుసు ఎంత త్రీ అవర్స్ స్పీడ్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటు త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో ఎయిట్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఇంటు టైం టేకెన్ ఇన్ ట్రైన్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటు సిక్స్ అనమాట సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటు సిక్స్ ఇలా కాకపోయినా డైరెక్ట్గా టూ సెవెంటీలో నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్ తీసేయచ్చు ఎస్ ఆర్ నో అంటే రెండే కదా ఎస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో ఇట్ విల్ బి టూ అండ్ సిక్స్ అండ్ వన్ వన్ సిక్స్టీ టూ లేదంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటు సిక్స్ చేసిన వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ కిలోమీటర్స్ తను ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేశాడని ఓకే మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ఈజ్ సిక్స్టీ నైన్ అండ్ ది రేషియో ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ టు దట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ టెన్ ఈజ్ టు లెవెన్ ది యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఆల్ ది బాయ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ దెన్ ఫైండ్ ది యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ అని అడుగుతున్నాడు ఓకే యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట ఒక టెస్ట్లో వాళ్ళందరికీ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ నైన్ వచ్చింది ఓకే సిక్స్టీ నైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ది బాయ్స్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ది గర్ల్స్ ఎంత టెన్ ఈస్ టు లెవెన్ సో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు టెన్ ఈస్ టు లెవెన్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నారు అంటే టోటల్ టెన్ ప్లస్ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫార్టీ టూ దెన్ ఇంటూ టూ టైమ్సా కాదా సో ఇది కూడా ఇంటూ టూ ఇది కూడా ఇంటూ టూ సో బాయ్స్ టు గర్ల్స్ కదా ఇది బాయ్స్ ఇది గర్ల్స్ సో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు ట్వంటీ గర్ల్స్ ట్వంటీ టూ ఓకే పాయింట్ అర్థమైంది యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ స్కోర్ యొక్క యావరేజ్ చూడండి యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే బాయ్స్ ఈజ్ టు గర్ల్స్ అంటే వీళ్ళకి వన్ ట్వంటీ వస్తే వీళ్ళకి ఎంత హండ్రెడ్ సో యావరేజ్ ఎంత సిక్స్ ఈజ్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ అంటే సిక్స్ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ సో టోటల్ యావరేజ్ ఇచ్చాను అవునా సిక్స్టీ నైన్ సో సిక్స్టీ నైన్ సో ఇది సిక్స్ ఎక్స్ అనుకున్నా ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకుంటా ఓకే ఇది సిక్స్టీ నైన్ ఓకే సో డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ ఆర్ నో ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సో సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఓకే సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇక్కడేమో సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ నైన్ సో రేషియో ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ తెలుసు టెన్ వీళ్ళు లెవెన్ అవునా కదా సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ బై లెవెన్ సో సాల్వ్ చేసామనుకో డైరెక్ట్గా ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ నైన్ అట్లానే ఉంచండి మల్టిప్లై చేయొద్దు మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఓకే సో సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎక్స్ ఓకే మైనస్ సిక్స్టీ ఓకే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ అనేది లెవెన్ ఉంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ అనేవి టెన్ ఉన్నాయి అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి 
ओके सो इधर तो आधा तो पंपी चान कौन दी सो 60 एक्स इधर पंपी 60 अंते 55 एक्स आधा पंपी चान अन कौन दी सो 115 एक्स इज़ इक्वल तू ए मोतुन दी 21 इनटू 69 एस और नो सो 10 प्लस 11 21 इनटू 69 सो दिस इज़ 23 फाइव टाइम्स एंड 23 थ्री टाइम्स एस और नो then 5x value एंतो चिन्दी direct गा 5x is equal to 63 5x 63 अंटे यवर दो चेसिन्द मनके direct गा girls दो चेसिन्द आउना गाला girls 63 average so मरी x value एंतो सुन्दी 12.6 x is equal to 12.6 boys तिका आवल अंटे 6x yes or no 6x so 6 into 12.6 so 12 into 6 and the 72, 6 into 6, 36, 72 plus 3.6, which is equal to 75.6. इदी boys योक्का average score अन माटा, girls देमो 63, boys देमो 75.6, okay? So e learning unit लो मनम एम एन एट्स कुन्नाम, allegation technique use यह सी, speed and time, अन्टे time and distance योक्को concept, Averages यक्को concept and profit percentages यक्को concept यला elegate चे यलो नेट्स कोन्नाम. Okay, hope you understood this LU. Thank you.